Assalamualaikum dan salam Ibu Pertiwiku. Sebuah syelir di Taman Negara Similah Jauh musnah dalam kebakaran yang berlaku kira-kira jam 6 pagi hari ini. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Bintulu Muhammad Meramid dalam satu kenyataan berkata, sepasukan anggota bomba seramai tujuh orang dikerahkan ke lokasi kejadian, sejurus menerima panggilan berhubung kejadian bagi menjalankan kerja-kerja memadam kebakaran. Katanya pihak bomba mengambil masa hampir setengah jam bagi memadam kebakaran dan berjaya dikawal sepenuhnya pada jam 6.35 pagi. Menurut beliau, pihak pengurusan Shelly mengesahkan Shelly terbabit kali terakhir disewakan kepada orang ramai pada 30 Jun lalu dan ketika kebakaran berlaku, tiada penghuni didapati berada di dalam kawasan Shelly tersebut. Siasatan terperinci akan dijalankan bagi mengetahui anggaran kerugian serta punca yang menyebabkan berlakunya kebakaran. Kelonggaran syarat bagi peminjam PTPTN untuk membeli rumah sendiri dilihat memberi kesan yang positif kepada lepasan Institut Pengajian Tinggi IPT di negara ini. Menurut kenyataan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin, peminjam PTPTN boleh melakukan pembelian, pembelian pertama dan dikecualikan daripada sekatan dalam rekod sistem maklumat rujukan kredit berpusat. Namun begitu, peminjam hanya dikecualikan untuk membeli rumah pertama, tidak termasuk untuk membeli kereta dan atas sebab tujuan lain. So, selain itu, syarat tersebut juga memudahkan lepasan IPT membeli rumah dengan kos yang rendah bagi mengelakkan peningkatan kos sar hidup. Pendahulu Liga M3, Kuching FA bersiap sedia untuk mengutip tiga lagi mata apabila turun menentang Johor Bahru di Stadium Sarawak malam esok. Di atas kertas, Kuching FA dilihat mempunyai peluang yang baik untuk menang kerana kedua-dua mesin gol Joseph Kalangti dan Sufizal Ismail sedang berada dalam prestasi kemuncak ketika ini di mana Joseph telah pun menyumbat 13 gol manakala Sufizal 3 gol. Sementara itu, Ketua Jurulatih Kuching FA Idris Untung menasihatkan anak-anak buahnya agar memanfaatkan sebaik mungkin aksi di tempat sendiri kerana Kuching belum lagi tewas setelah melalui 11 perlawanan dengan catatan 9 kemenangan dan 2 kali seri. Sekian sahaja buat masa ini sehingga bertemu lagi saya Salasya Safian, Salam Ibu Pertiku.